அனைவருக்கும் வணக்கம் தருவதும் பெறுவதுமான உணர்வு நிலையை கலை என்பார்கள் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் ஓர் அரங்கத்தில் தமது மெய்ப்பாடுகளால் நிகழ்த்தும் கலை செயற்பாடு நிகழ்கலை ஆகும் ஒரு நிகழ்கலை நமக்கு எதுக்கு அவசியம் என்று சொன்னால் தாவரமின்றி நீர் பிழைப்பதில்லை ஒளியின்றி வளர்வதில்லை ஆகவே தாவரத்துக்கு ஈரமும் ஒளியும் தேவை அறிவை ஒளியாகவும் ஆனந்தத்தை ஈரமாகவும் கொண்டால் ஒளியும் நீரும் மனிதனுக்கு எப்போதும் தேவை மனித உள்ளம் வானத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கிறது அறிவுக்காக ஒளிக்காக வானத்துக்கு எல்லை இல்லை ஒலிக்கும் அப்படியே புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளால் மனிதனின் அறிவு பசி திருப்தி அடைந்து கொண்டே இன்னும் வளர்கிறது இவ்வாறே அவன் உள்ளமும் வளர்கிறது வளர்ச்சியின் விளைவாகவே மனிதன் மிருகத்திலிருந்து மனிதனாக சாதாரண மனிதனிலிருந்து அறிவுள்ள நாகரிக மனிதனாக உயர்ந்திருக்கிறான் அதுபோலவே மனித இதயம் உலகமாகிய தாயின் மார்பில் அமுதத்தை தேடுகிறது நீர்மையை ஈரத்தை தேடுகிறது ஆனந்தத்தை தேடுகிறது உலக வாழ்க்கை மனிதனுக்கு பல வகை ஆனால் அவன் முழுதும் திருப்தி அடைந்து விடுவதில்லை அனுபவத்தை நெருக்கமும் ஆழமும் அவனை இதயம் உள்ளவனாக ஆக்குகிறது இல்லாவிட்டால் அவன் ஜடமாக இதயமற்றவனாக கல் நஞ்சனாக ஆகிவிடுவான் கல் நஞ்சக்காரன் மனித உருவமுடையவனாக இருந்தாலும் நாம் அவனை மனிதனாக கருதுவதில்லை இதயத்தில் ஈரமற்றவர்கள் கல்வி அறிவு உள்ளவர்களாக நாகரிகம் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் மனிதர்கள் அல்ல கல்வி அறிவற்றவர்களையும் நாகரிகமற்றவர்களையும் கூட மனிதர்களாக கொள்ளலாம் அவர்கள் இதயம் உள்ளவர்களாக உணர்வுள்ளவர்களாக இருந்தால் இவர்களே இப்பூதலத்தில் வாழும் தகுதி அமைத்தவர்கள் மரபார்ந்த தொல்கலை கூறுகளிலிருந்து நசிந்துவிட்டு நிகழ்கால வாழ்மானங்களை ஆற்றுப்பழி ஆற்றுப்படுத்திக் கொள்வதுடன் சக உயிர்களின் மீதான கரிசனத்தையும் அக்கறையையும் அதிகாரங்களுக்கு எதிரான போர் குணங்களையும் கழக கொள்களையும் நாம் அங்கிருந்துதான் பெற வேண்டியிருக்கிறது அத்துடன் ஒரு உடல் உழைப்பாளிக்கு தன்னை மறந்து ஒன்று கிடக்கும் உற்சாகத்தையும் உத்வேகத்தையும் வேறு எந்த கொம்பு முளைத்த கலையிலைக்க உற்பவனங்களும் தந்துவிட முடியாது அன்பர்களே போன ஜூலை மாதம் தருமபுரி பக்கத்தில் பெண்ணாகரம் வட்டம் கரியப்பனஹள்ளி கிராமத்தில் நாங்கள் பாஞ்சாலி சபதங்கிற ஒரு கூத்து நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஞ்சாலியை வந்து விருந்துக்கு வர சொல்ல துரியோதனை சூதாடி முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து அவங்கள மானபங்கு செய்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த சபைக்கு தன்னுடைய தம்பியை வந்து அழைத்து வரும்படி பண்ணிக்கிறான் துர்ச்சாதனன் போயிட்டு திரௌபதி இருக்கும் இடத்துல வந்து அவங்கள பல விதமான ஏலனங்களோ இலக்கரமாகவோ பேசி அழைக்கிறான் அப்போ திரௌபதி வந்து வர்றதுக்கு மறுக்கிறாங்க நீ யார் என்னை சபைக்கு கூப்பிட்றதுங்கிற மாதிரியான ஒரு காட்சி அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருக்குமான வாக்குவாதங்கள் முடிந்து அவர் வந்து திரௌபதியை சிகை பிடிச்சு இழுக்கிற நேரம் அவர் போய் ப துர்ச்சாதனம் வேடம் போட்டவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த இப்போ திரௌபதி வேஷம் போட்டது ஆண் தான் அவருடைய முடியை பிடிச்சி இப்படி இழுக்க போனார் அவர் முடிய தொட போகும்போது வில்லு மாதிரி இருந்து ஒரு அம்மா சடான் கூடத்துலேருந்து எந்திரிச்சு போனோடனே அந்த ஆளை எட்டி குரவலி பிடிச்சிட்டாங்க குரவலி பிடிச்ச உடனே அந்த ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆள் பிடிச்சும் அந்த அம்மாவை நிறுத்த முடியல அந்த அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ஆசுவாசப்படுறது கிடக்கு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காட்சியிலேருந்து அந்த அம்மா மீண்டும் அந்த அம்மா ஒரு ஓய்வு பெறதுக்காக வேண்டி களப்பாற்றி வச்சு உட்கார வச்சு பார்த்தா அந்த அம்மா வந்து கேட்டேன் அவங்க வந்து அண்மையில் தான் வந்து கர்ப்பபை ஆப்ரேஷன் பண்ணி படுக்கையில் இருந்தாங்களாமா படுக்கையில் இருந்து கூத்து பார்த்தவங்களுக்கு அந்த கூத்தோட காட்சியோட தீவிரமோ அவங்க நடக்கக்கூடிய சம்பவத்தோட ஒரு நிலையோ அவங்கள பாதிப்பாட்டு அவங்க அவ்வளோ வேகமாக வந்து அந்த பெண்ணை சிக பிடிச்சி இழுக்கிறானோடனே அதனை பிடிச்சி குரவலி பிடிச்சாங்க அதை நான் நேராக நான் பார்த்தேன் விஷயம் என்னென்னா ஒரு நிகழ்கலையில் நிகழ்கலையோட தன்மை இது ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மனுஷனை இன்னொரு மனசுக்கு மனசுக்கு ஏற்ற ஒரு தன்மை கலைக்கு உண்டு ஆகினால் நிகழ்கலைங்கிறது நம்ம வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்கலை நாம் கொண்டு வர கொண்டாடக்கூடிய அந்த நிகழ்கலை நம்ம கொங்கு ரிஜியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்கலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மட்டத்துக்கே உரிய ஒரு கலை தெருக்கூத்து அதே போல் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நிகழ்கலைகள் நம்ம இப்போ வழக்கத்தில் இருந்து இப்போ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதில் முக்கியமாக சொல்ல போனால் கொங்கு வாழ் பகுதியில் இருக்கிற இன்னொரு நிகழ்கலை வந்து தோற்பாவை நிலக்கூத்து இன்னொரு நிகழ்கலை பொம்மலாட்டம் கலை வடிவங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்கலைகள் வந்து 
பார்வை அவங்களோட நேரடியாக பங்கு வச்சிருக்கனால அது ரொம்ப சிறப்புடையதாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நிகழ்களையோட அரங்கத்தை பார்த்தீங்கன்னாவே மூணு பக்கம் வந்து பார்வையாளர்களும் ஒரு பக்கம் நிகழ்த்தக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க அந்த வகையில் நிகழ்கள்கள் ரொம்ப சிறப்புள்ளதாக இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ் கலைஞர்களோட தன்மை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் அப்படி தான் அவங்க வாழ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுதந்திரமானது சுயமானது அவங்க வாழ்க்கையை கொண்டாட்டமாக வாழ்வாங்க இருக்குதோ இல்லையோ கூலோ கஞ்சியோ கூப்பன் அரிசி சோறோ எதுவோ பார்த்தீங்கன்னா அவன் தான் ராஜா அவன் தான் மந்திரி ஆனால் நம்ம போல் ஒரு போ திட்டமிட்ட பொருளாதார எப்படி வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து சுதந்திரம் இல்லை அவன் அந்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கிறதும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் டிப்ளமோ படிச்சுருக்கான் வெற்றி வேலை பேர் அவங்க அப்பா வந்து கூத்தாடி அவன் வந்து ஒரு விவசாயி அந்த கூத்து கலைஞர் குடும்பத்தில் விவசாயமும் கூத்துமும் தொடர்ந்து வருது இருபத்தி நாலு வயசு உள்ள ஒரு பையன் முதல்ல வந்து ஒரு குழு வச்சு நடத்திக்கிட்டு வரான் ஒரு நாள் கூத்துக்கு அவன் முதல்ல போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா முதல் நாள் ஒரு கூத்து வைக்கிறாங்க அவனுக்கு வந்து அவனுடைய பாகம் பாகம் என்று சொல்கிறார்கள் பாத்திரம் விடிய காலம் மூணு மணிக்கு அவன் வேடம் விட்டு வெளியே வரான் மகாபாரதத்தில் அர்ஜுன தபஸ்ங்கிற கூத்து அந்த கூத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதை வந்து நிகழ்ந்து முடிகிறதுக்கு விடிய காலம் ஆகும் அந்த கதை முடிஞ்சு அவர் என்ன பண்ணணும்னா தபசுக்காக தபசு கம்பம் ஏறணும் ஒரு பனைமரம் ஒரு உயரம் ஏறணும் மேலே மேலே ஏறி நின்று அங்கிருந்து அவன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியிருக்கு மூணு மணிக்கு வேடம் போட்டு வெளியே வந்தவன் அந்த மரத்தில் ஏறி தபசு கம்பத்தில் மாரி கூத்து நிகழ்வு முடிகிறதுக்கு எட்டு மணி ஆகலாம் பதினோரு மணி ஆகலாம் அது ஒரு சம்பிரதாயம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மரத்து மேலே நிற்கக்கூடியவன் வந்து கழுகு வராமல் கீழே இறங்கக்கூடாது அப்படி ஒரு சடங்கு அவன் வெளியே வந்து மறுபடியும் பதினோரு மணிக்கு கீழே இறங்கி வந்து அந்த கூத்து கலைஞர்கள்லாம் கொண்டு போய் அவங்கவுங்க கிராமத்தில் விட்டுட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்தால் அந்த விவசாய முறை பார்த்தீங்கன்னா அவன் சந்தைக்கு கொண்டு போக வேண்டிய கத்திரிக்காயோ இல்லை வெண்டைக்காயோ இல்லை தேங்காயோ தயாராக தின்னமாலை இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் சந்தையில் விற்றுட்டு வந்தான்னா சம்சாரிக்க ஆயிரத்தெட்டு வேலை குச்சி கிழங்கு காட்டுக்கு தண்ணி பாய்ச்சணும் அதே போல் அடுத்த நாள் வியாபாரத்துக்கு உண்டான காய்கறிகளை பறித்து வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் மாடு கண்ணுங்களை வைக்கணும் பால் பீச்சணும் சொசைட்டிக்கு பால் ஊற்றணும் இப்படியான தொடர்ச்சியான வேலை இருக்கும் இப்படியெல்லாம் வேலைகள் அடுக்கடுக்காக பண்ணி முடித்த அந்த வாலிமை ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கலான்னு ஆசைப்பட்டால் முடியாது ஏன்னா அஞ்சு மணிக்கு மறுபடியும் வண்டி எடுத்தாதான் அடுத்த நாள் நிகழ்வுக்கு ஆளை திரட்டி கொண்டு போய் அந்த மற்றொரு நிகழ்வு நடத்த வேண்டிய இடத்துல ஆள்களை தருவித்து அங்கே வந்து நிகழ்ச்சி நடத்த முடியும் ஒரு கால் அப்படி தாமதமாகிட்டால் அங்கே நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டார்கள் சொல்கிற சுடுசொல்லு தாங்க முடியாது அவன் அங்கேயும் தூங்க முடியாது மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்த நாள் மறுபடியும் மூணு மணிக்கு அவனுக்கு அந்த பாகத்தை கொடுத்துருவாங்க மறுபடியும் சுழற்சி அடிப்படையில் அதே வேடத்தை போட்டு அதே மாதிரியான வாழ்க்கை முறைக்கும் அவன் போயாகணும் அதனால் உழைப்பாளியாகவும் கலைஞனாகவும் வாழக்கூடிய ஒரு ஒரு வாழ்க்கை முறை நிகழ்கலைஞனுக்கு உண்டு நம்ம நவீன இலக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்கலைகள் குறித்த பதிவுகள் வந்து இது வரைக்கும் பெரிய அளவுக்கு வாசிக்க கிடைக்கல அது பதிவானதும் வந்து ரொம்ப அருந்துலாக தான் இருந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்கலை நடத்தக்கூடிய அந்த சமுதாயத்துக்கும் எழுதுகின்ற சமுதாயத்துக்குமான ஒரு இடைவெளி இருந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா அந்த சமுதாயத்திலிருந்து வரக்கூடியவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படைப்புகளை தரக்கூடியது தான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே போல் இவங்களுக்கு பார்வையாளர்களாக மட்டும் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கைக்குள்ளே ஒன்று உள்ளே ஊடாடி பார்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது கொஞ்சம் குறைவு தான் அந்த அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்கலை சமுதாயத்தை பற்றியான பதிவுகளை ஒன்று ரெண்டு நான் உங்கள் கவனத்துக்காக சின்ன கவிதையாவோ சில விஷயங்களாவோ சொல்லிட்டு நேரம் கருதி முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் குட்டி நாயும் குழந்தை பிள்ளையும் எட்ட கையை பார்க்க அன்னம் உண்டு ஆறு நாள் சோறு உண்டு மூணு நாள் தின்ன தின்ன கேட்கிறது பேரு கண்ட வயிறு தவிட்டா பானம் பசி அடக்கவில்லை ஊரு பாட்டுக்கு பால் மாறி சந்தை கோபாலத்திற்கு போன மாமியார் சத்திரம் திரும்பவில்லை ஊர் பாட்டுக்கு பால் மாறி சந்தை கோபாலத்திற்கு போன மாமியால் சத்திரம் திரும்பவில்லை தோல் பொம்மை கூத்துக்கு சீட்டு கொடுத்து டெண்டு நிறைந்திருக்கிறது வசூலான பணத்தை சொக்கு போட்டு தோற்றவன் காகம் கொக்கு கருங்கூவி மயில் ராவணன் மிஞ்சினால் ராவணன் மீறினால் கும்பகர்ணன் விடிந்தால்தான் விபீஷணன் பாக பெருமையில் மூக்கு போன பதுமைகள் விசை கயிற்றில் கால் பரப்பி விகாரம் காட்ட சூர்ப நகை கர்ப்பங்கமா சீதை வனவாசமா இந்த குளிக்கு துடியான அலங்காரம்தான் எடுக்கும் கல் விழுமுந்தி மத்தளம் தட்ட வேண்டும் குச்சி வைத்து குந்தி குச்சி பிடித்தேன் 
குக்க வைத்து குந்தி குச்சி பிடித்தேன் அச்சரத்திற்கு ஒரு உதிரக்கட்டி அடியில் வீழ்கிறது பாடு ஊன்றினால் தானே களிறு பாடு ஊன்றினால் தானே களிறு ஒரு ஊரில் தோல் பொம்மக்கூத்துக்கு டிக்கெட் கொடுத்து இப்படி அரங்கு நிறைஞ்ச ஒரு கூட்டமாக அந்த டெண்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்குறாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே அந்த அரங்குக்குள்ளே கூத்து நடத்துறதுக்கு இருக்கிறவங்க மொத்தம் மூணு பேர் புதிதாக பேர் கண்ட ஒரு பெண்மணி அவருடைய கணவனான குடிகாரன் உதவிக்கு இருக்கிற ஆள் இப்போ ஆண் என்ன பண்ணுறாரு முதல்ல டெண்டுக்கு சீட்டு கொடுத்துட்டு அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு போய் குடிச்சிட்டு வந்து பிளாட் ஆகி மட்டை ஆயிடுறார் இப்போ அந்த பெண்மணி மட்டும் புதுசாக குழந்தை பெற்றவங்க ரொம்ப ரணத்தோடு இருக்காங்க பச்சை உடம்புன்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்தில் அப்படி இருக்க பட்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தொழிலை தொடர்ந்து நடத்தினா தெண்டு வேணும் திரை வேணும் பொம்மை வேணும் அந்த பொறுப்பு பொம்பளைக்கு மட்டும்தான் வேணும் அப்படிங்கிற இடம் அங்கே இருக்குது இப்போ என்னென்னா தூத்து குடிச்சிட்டு வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற வந்து எழுப்ப முடியாது ஒரே ஒரு உதவியால் வச்சுட்டு அந்த அம்மா பார்க்குறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தாமச்சாலும் கல் எடுத்து போட்டு டெண்டில் இருக்கிற திரையை கிழிச்சிருவாங்க தோல் பொதுமை குத்துக்கு திரை ரொம்ப முக்கியம் அப்போது இந்த நிர்பந்தம் இந்த நிர்பந்தமான அவலமான நிலையில் அந்த அம்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா பொம்மை ஆட்டி ஆகவே வேணும் இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்துக்கு என்ன நிகழ்வு நடத்தினா சரியாக இருக்கான்னு தீர்மானிக்கிறாங்க துடியான அலங்காரம் துடியான அலங்காரம்னா நம்ம சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப சண்டை காட்சிகள் நிறைந்த ஒரு கூ கூத்து வடி வந்து அங்கே எடுக்கும் அப்படின்னா அது அந்த பார்வையாளருக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க துடியான அலங்காரத்தை தேர்வு பண்ணி நடத்துகிறாங்க இப்போ அவங்க எட்டி பேசணும் துடியான அலங்காரங்கிறப்ப தோல்பாவை கூத்து அப்படிங்கிறது திரையில் தோன்றுகிற அவ்வளவு பொம்மைக்கும் ஒருவர் பெண் கொடுக்கும் நம்ம கொங்கு பகுதியில் வழங்கக்கூடிய தோல்பாதுமை கூத்துக்கு தனித்தனி ஆளெல்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு பாவைக்கும் குரல் கொடுக்கறது கேரளா பாவை கூத்து நம்மளோட பாவை கூத்து என்ன மரபுன்னு கேட்டிங்கன்னா திரையில் தோன்றுகிற அவ்வளவு பொம்மைக்கு ஒருத்தர் தான் குரல் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து அந்த அம்மா வந்து எட்டி பா பேசி எட்டி பாடும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த உடல்நிலைக்கு அந்த உதிரக்கட்டி கீழே விழுது ஒரு ஒரு அச்சரம் உச்சரிக்கும் போது ஒரு உதிரக்கட்டி கீழே ஆனால் அந்த நிலையிலும் கூட அவங்க வந்து இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பாடு ஊன்றினால் தானே களிருங்கிற விஷயத்த வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நிர்பந்தத்திலும் குடும்பம் மற்ற விஷயங்கள் போக்கு வரத்து எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவள் களிருங்கிற சொல்லுக்காக தாங்கியிருக்க வேண்டியது இருக்கு இது வந்து நிகழ் கலைத்தாளத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொம்மையாற்றுக்கிற பெண்ணுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு கூத்துக்கலைஞருக்கும் நடக்கிற சமாச்சாரம் இது மாதிரியான ஒரு பதிவு தவசி கருப்பு சாமிங்கிற கவிஞர் இந்த கவிதையை எழுதியிருக்கார் அது போல இன்னொரு கவிதை தொட்டப்பிட்ட முத்துவெல்லைக்கும் சாதிலிங்கத்திற்கும் பெறாத சிறுங்கால் மட்டுமெல்லாம் செட்டு வாத்தியார்கள் பொட்டிக்கு கூப்பிட்டு வேசமும் கட்ட சொல்லுகிறார்கள் ஆட ஒன்னா அடவாடி நடை நடக்கும் இந்த பிசு கெட்ட கூத்தாடியை முன்னே விட்டு பின்னே வேடிக்கை பார்க்கிறான் ஊதிக்காரன் பிசு கெட்ட கூத்தாடியை முன்னே விட்டு பின்னே வேடிக்கை பார்க்கிறான் ஊதிக்காரன் ஒன்னாங்கலத்தில் பாட்டு எடுத்தால் நாலாங்கலத்தில் அழிக்கிறான் மத்தாளக்காரன் வேண்ட வேண்ட தாண்டவு வேணும் தலைவடதாரி இரவல் துணிக்கு பாகமில்லை என்று தீர்த்து சம்பளத்தை வாயில் போட்டு வண்டாய் போகிறான் சம்பளத்தை வாயில் போட்டு வண்டா போகிறான் செத்து சிவன்படி மாண்டு மறுலோகம் சேரலாம் வாடகை வீட்டில் போட்டழுக இடமில்லை வாடகை வீட்டில் போட்டழுக இடமில்லை வரத்தில் பிறந்த மகன் ஆத்துக்கு போ ஆத்துக்கு போ என அடம் பிடிக்கிறான் நிறைந்த சபையில் உசுறு போக கொடுத்தா வைத்திருக்கிறேன் இது நிகழ்த்து கலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூத்துக்கலினோட அந்திம காலத்தை பற்றின ஒரு கவிதை இப்போ கவர்மெண்ட் வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சலுகைகள் இருக்குது பென்ஷன் பிஎஃப் இஎஃப் எதோ அதை சொல்கிறாங்க ஆனால் அறுபது வருடம் கூத்தாடிட்டா ஒரு கலைஞன் வந்து பவுசு கெட்டு போச்சு முகப்பவுசு கெட்டு போச்சு தளர்ந்து போயிட்டான் நடக்க முடியல அப்படின்னா அவனை என்ன மாதிரி நடத்துவாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒன்றுத்துக்கும் அம்மாஞ்சல்லிக்கு பெறாத விஷயமா இருக்கும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த கலைஞன் செத்து போயிட்டான்னா வீட்டில் போட்டு அழுகிறதுக்கு விட மாட்டாங்க வாடகை வீட்டில் வச்சுருக்கேன் அவனை உடனே வந்து காலி பண்ண சொல்லுவாங்க சமீபத்தில் கனகராஜ் வாதியார் ஒரு கூத்துவாரி கூத்துவாதியாருடைய மாமியார் அவர்கள் அப்படி தான் அவங்களும் ஒரு மிகச்சிறந்த கலைஞர் பெண் கேட்ட கலைஞர் அவங்க இறந்த உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா இறக்கலை இறக்கிற தருவாயில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு சொந்த ஊர் வந்து குளத்தூர் பக்கம் இருக்குது சேலம் மாவட்டம் குளத்தூர் பக்கம் ஈரோடு அம்மா பேட்டையில் இருந்து அங்கே குடி ஓடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக உடனே இம்மிடியேட்டாக காலி பண்ணுங்கள் சீரியஸ்னு தெரிஞ்சுனா காலி பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா நல்லா தான் இருந்தாங்க நல்லா இருந்த அம்மாவை ஏற்றிட்டு குருவை எட்டிட்டு போனாங்க அம்மா காலி இந்த மாதிரி நிலையில் இந்த வாழ்க்கை முறைகள் வந்து கூத்துக்கலைஞரோட வாழ்க்கையாக இருக்குது இது போல் பதிவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சில கவிதைகளோ கதைகள்
நவீன இலக்கியத்தில் இது மாதிரியான பதிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாய் வாய்ச்சியிலன்ற ஒரு கதையை நான் எழுதியிருக்கேன் அந்த கதை பார்த்தீங்கன்னா திருக்கூத்தில் தெருக்கூத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு திருநங்கையோட வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்டது ஒரு நாள் கூத்துக்கு போயிட்டு வந்து அவங்களுக்கு நேரமாக போக முடியல ஒரு தாமதம் ஆகிடுது அந்த தாமதமான நிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு நகர ஒரு சிறு நகரத்தோட ப பேருந்து நிறத்தில் இருக்காங்க அப்போ பேட்ரோலிங் போயிட்டு வந்த ஒரு போலீஸ்கார் என்ன பண்ணுறாரு அவங்க வந்து ஒரு பெண்ணு நினச்சிக்கிட்டு ரொம்ப போதை பேட்ரோலிங் போயிட்டு வந்து அவர் போதை போட்டிருக்காரு டைம் ஆகிடுச்சா ஒரு நிமிஷமா நல்லது கதைனா நிறையா சொல்லிகிட்டு இருக்கலாம் கவிதையும் நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் நேரம் கருதி நான் முடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன் தன் காலத்துக்கான கனவுகளை கண்டடியும் படைப்பு தலைமை நவீன இலக்கியம் நவீன தொழில்நுட்பத்தால் அச்சு ஊடகம் இணைய ஊடகம் வழி நாம் அடைந்த பெரும் செல்வம் நாவல் சிறுகதை கவிதை நாடகம் கட்டுரை அதன் வகைமைகள் தன் காலத்துக்கான கனவுகளை கண்டடிப்பின இன்றைய படைப்பாளி உலக வாழ்வின் எவ்வளோ தொழிற்பிரிவுகள் அலுவலகம் ஒன்று அவ்வளவே ஆனால் எல்லா தொழிற்பிரிவுகளுமே அலுவலகமாக மாறிவிட்டிருப்பதும் மனிதனை அலுவலக சுவர்கள் அடைத்து விட்டுருவதும் கடந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய அவலம் ஆக உலக வாழ்க்கையை ஒரு அலுவலக நடைமுறையாக்கி விட்டிருக்கிற இன்றைய நிலையில் வேறு வெளிகளை நோக்கியும் சுவாசத்தை நோக்கியும் நம்மை அழைத்து செல்ல படைப்பாளி விளைகிறான் அவன் காட்டும் திசைகளில் தான் நம் வாழ்வுக்கான கனவு சுதந்திரமும் கொண்டாட்டமும் தங்கியிருக்கின்றன கேள்வி இல்லை ஒரு சிறு முன்வைப்பு ஒரு கருத்து முன்வைப்பு முன்மொழிகிறேன் அம்மையார் பள்ளி ஆசிரியை கேட்டாங்க நாங்கள் என்ன செய்யறது அப்படின்னு சரியான துறையில் தான் நம்ம நடந்து உக்காந்துட்டு இருக்கோம் கல்வித்துறை இருக்கு கல்வித்துறை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா பள்ளிகளிலும் அரசு பள்ளி அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் அல்லது பிற பள்ளிகள் எல்லாவற்றிலுமே ஏதோ ஒரு கலை ஒரு மாணவன் நிகழ்த்துக்கலையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மாணவ மாணவ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போது காவல்துறையில் வந்து சிறார் கிளப் அப்படின்னு சொல்லி நடத்துகிறாங்க அதில் மாலை வேலைகளில் வந்து ஆண் பெண் இருபாலருமே சிலம்பம் சுருள்வாழ் மான் கொம்பு எல்லா கலைகளிலும் பயிற்சி பெறுறாங்க அதே போல் இந்த சிறார் குழுமங்களை இப்படிப்பட்ட நாட்டுப்புற கலைகளையும் கற்றுக்கொள் கொடுப்பதற்கான மையங்களாக மாற்ற வேண்டும் அதற்கு கல்வித்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் நன்றி அதாவது வந்து நேற்றுக்கு முன்தினம் வந்து கலை பண்பாட்டு துறையோடு நாங்கள் வந்து ஒரு கூகுள் மீட்டிங் ஒன்று கலை பண்பாட்டு துறை ஏற்பாடு செஞ்சுருந்தது பேராசிரியர் ஆகா பெருமாள் அவர்கள் அப்புறம் பேராசிரியர் கோ பழனி அவர்கள் நான் உள்ளிட்ட ஒரு பதிமூணு பேர் அவங்க இயக்குனர் காந்தியோட ஒரு நேரலை இதில் பேசிகிட்டு இருந்தப்போ இந்த விஷயத்தை அவங்க எல்லாம் பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க பள்ளி கல்விகளிலும் கல்லூரிகளிலும் நிக யூனிவர்சிட்டி வளாகங்களையும் கூட நிகழ்கலைகளை இதுக்கு தனியாக ஒரு ஆய்வு இருக்க அதே மாதிரி பயிற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு களம் அமைக்கிறத தான் நேற்று பேசியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இப்போ இது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு அரசு இதுக்கான முன்னெடுப்புகள் எடுக்கிறத பார்க்க முடியுது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து நமக்கு பயிற்றுவிக்கிற தளத்திலேருந்து எனக்கு பேரண்ட்ஸ் மத்திய பெற்றோர்கள் வந்து இந்த விஷயங்கள் பற்றி கவனம் அடையணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் எனக்கு முக்கியமாக படுது ஏன்னா அவங்க வந்து அனுப்பிருப்பேன் எங்கள் கிராமத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இலவசமாக கூ கூத்துப்பள்ளிக்கூடம் வச்சுருக்கேன் நான் சொல்லித்தர்றதுக்கு ஆளாக பறக்கிறேன் அவங்களுக்கு யாராவது மாணவர்கள் ஓய்வு நேரத்தில் அனுப்புங்க அவங்க யாரும் அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க முதல்ல விளையாட்டுக்கே அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க ஆகினால் வந்து என்னென்னா அதுக்கு வந்து பெரிய முன்னெடுப்புகள் வந்து பெற்றோர்கள் மத்தியிலிருந்து இருந்தால் தான் அந்த கலை வடிவங்கள் குழந்தைங்களை கண்டிப்பாக போய் சேரும்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி அப்படிங்கிற விஷயத்த எங்களுக்கு சொல்லுங்க ஐயா இப்போ அந்த நிகழ்கலைகள் கூத்துக்கள் இப்போ இளைய குழந்தைய கிட்ட நம்ம குழந்த இப்போ மேடம் அம்மா சொன்னாங்களங்க இந்த மாதிரி அவங்ககிட்ட ஒரு பயிற்சி கொடுக்குற போது அவங்க கிட்ட மனசுல என்ன மாதிரி அடைவுகளை தரு அது எப்படி அவங்க கிட்ட பரிணாமிக்க பின்னாடி என்ன மாதிரி விஷயங்களை எல்லாம் அவங்களை கொடுக்குங்கிற ஒரு செய்தி சொல்லுங்க ஐயா இப்போ சூரிய ஒளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ யாபிச்சிருக்கு அந்த ஒளியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆடி மூலம் குவிச்சிங்கன்னா ஒரு பேப்பரை எரிக்கக்கூடிய சக்தி அதுக்கு இருக்கும் நீங்கள் டப்புன்னு பேப்பரை பற்ற வச்சிடும் அது போல் குழந்தைங்க கலைகள் வழியாக அவங்களுக்கு வந்து கற்றலோ மற்ற விவகாரங்களும் அவங்களுக்கு அணுகும்போது கவன குவிப்பு கண்டிப்பாக உண்டாகும் அது ஒரு அப்பியாசமாக இருக்கும் ஒரு கலையை செய்யும்போது ஒரு குழந்தைக்கு கவனம் வந்து ஒன்றி இருக்கும் ஒரு செய்கிற செயலில் ஒன்றி இருக்கும் கவனம் அதில் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லா விஷயத்தையுமே சீரிய கவனத்தோடு செய்யக்கூடிய ஒரு வழக்கத்தையோ பழக்கத்தையோ அவங்க ஒரு பண்பாவோ கொள்கிறதுக்கு கலைகள் உதவியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கலைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள் வந்து செய்கிறதுக்கு நம்ம வந்து உண்டான ஏற்பாட்டை கண்டிப்பாக செய்யணும் ஐயா தெருக்கூத்து சம்மந்தமானது நாங
தெருக்கூத்து பாடல்களை ஒரு ரெண்டு பாடினீங்கன்னா கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பு ஆகிடுவோன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் பாடி காட்டும் மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி இப்போ ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கூத்து பாதி கொட்டு பாதி நீங்கள் பெரிய கர்நாடக சங்கீத இசைக்கலனர் கூட்டினாலும் ஒரு சுதி பெட்டி வேணும் கண்டிப்பாக அது இருந்தால் தான் பாட முடியும் நீங்கள் கூத்து கலைஞர்கள்ங்கிறதுனால கண்ட இடத்துலாம் பாட சொன்னால் பாடுறதுக்கு சரி வராது அதனால் வந்து என்னென்னா வாதியாருக்கு வகுப்பருக்கு என்னென்ன செட்டப் வேணுமோ கர்நாடக சங்கீதக்காருக்கு என்னென்ன செட்டப் வேணுமோ அதெல்லாம் எனக்கு இருந்தால் தான் என்னால் பாட முடியும் நன்றி அதாவது பள்ளி பிள்ளைகளுக்கு நிகழ்த்து கலைகள் கற்றுக் கொடுப்பதன் வாயிலாக என்ன பயன் என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டார் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு பத்ம விபூஷன் கொடுத்தப்போ அவர் வந்து எல்லா பள்ளிகளிலும் எல்லா மாணவர்களும் மாணவிகளுக்கும் இசை சொல்லிக் கொடுக்கணுனார் அது வந்து ஒரு வகையான பயிற்சி இந்த கூத்துக்கலைங்கிறதுல இருக்கிற உடல் உழைப்பு இருக்கு அந்த உடல் உழைப்பு வந்து அந்த அவங்களோட உடலை வந்து சிக்கன் ஆகும் நான் எல்லாருமே பார்க்குறேன் நடனம் கற்றுக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி அல்லது போர் பயிற்சி எடுத்துக்கிறவங்க சரி அல்லது மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் சொல்லுற கராட்டே கும்ஃபு அவங்களுடைய உடம்பு வந்து அப்படியே கொழுப்பெல்லாம் நீங்கி அழகான வடிவான உடம்பு முதல்ல வருது அப்புறம் சவுண்ட் மைண்ட் என்ன ஹெல்த்தி பாடி அந்த உடம்பு உடல் நலம் நல்லாக இருக்கு நன்றாக இருக்கும்போது அவங்களுடைய நோய்கள் எல்லாம் தள்ளி போடப்படும் அவருடைய நல்ல குணங்கள் எல்லாம் மேலே மிதந்து வரும் முகிழ்த்து வரும் அதில் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு நன்மையும் தானாகவே தெரிய வரும் நன்றி அதாவது உடம்பு நோக்காத வேலை உடம்பு நோக்காத வேலை அடினா கட்டாத கூழுன்னு எங்கள் பக்கம் ஒரு பழமொழி உண்டு நம்ம படிக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு பிரச்சனை உழைப்பு மேலே ஒரு மரியாதை கிடையாது உழைக்கிறத பற்றியும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாழ்மையான எண்ணம் தான் இருக்குது விளையாடவோ கலை செயல்பாடுகளை குழந்தைங்க ஈடுபடுமோ செய்யும்போது மன உறுதி மட்டும் இல்லை உடல் உறுதி இருக்கும் உடல் உறுதி இருந்தாக்கா ஆரோக்கியமான வாழ்வு இருக்கும் அது நம்ம கண்டிப்பாக தெரியும் உழைக்கிறதுக்கு மொத்தம் நமக்கு வந்து நேரடியான வாய்ப்பு இல்லாத பட்சத்தில் கலை வடிவங்களாவது அவங்க உழைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கண்டிப்பாக நம்ம கொடுத்தோம் அது குழந்தைக்கு வருங்காலத்துக்கு நல்லது நன்றி எனக்கு பார்வையாளர் பக்கம் இருந்து யாராவது ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் அதாவது இன்னும் வேகமாக போயிட்டுருக்குறோம் வேகமாக போயிட்டுருக்குறோம் நிற்காமல் போகிறோம் எங்கே போகிறோம் வேகமாக எதுக்கு போகிறோன்னு தெரியாமல் வேகமாக எங்கே போகிறோன்னு தெரில வேகமாக எதுக்கு போகிறோன்னு யாராவது சொன்னீங்கன்னா நல்லது இலக்குகளை அடைய சார் நியமிக்கப்பட்ட இலக்கா இல்ல வந்து தருவிக்கப்பட்ட இலக்கா அது அவரவர் அவரவர் மனப்பான்மையை மனநிலையும் பொறுத்தது அது நிர்ணயிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம் தருவிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்கலாம் தனி மனித சூழ்நிலையை பொறுத்தது சார் நம்ம அது நம்ம தான் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளுடைய இலக்குகள் நம்மால் தான் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன நம்ம தான் வந்து அது சரியான இலக்கா வாழ்க்கைக்கான சரியான இலக்கா சரியான தான் பயணிக்கிறோமா அப்படிங்கிறத நம்ம தான் உறுதிப்படுத்திக்கணுங்க இலக்கை பற்றி எனக்கு மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனால் அதில் போகக்கூடிய வேகத்தை பற்றி நாம் கூட்டி குறைச்சிக்கலாம் இல்லைங்களா இடம் கண்டு தடம் கண்டு அது வந்து போகிறது வருது எவ்வளோ வேகத்தில் போகலாம் எவ்வளோ வேகத்தில் குறைக்கலாம் மித வேகம் மிக நன்றின்னு ரோடெலாம் எழுதி வச்சுருக்காங்க நம்ம வேகமாக எதுக்கு போனோங்கிறது எனக்கு சந்தேகம் இன்றைய வாழ்க்கை போக்கு வாழ்க்கை முறையை நம்மை மிக வேகத்தில் தள்ளிவிட்டது என்பது தான் சார் உண்மை நம்முடைய முந்தைய தலைமுறை அனுபவித்து மிக மகிழ்ந்த அந்த தருணங்களை கூட நம்முடைய வேகத்தின் பொருட்டு நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது தான் உண்மை நிறைய விஷயங்களை வந்து பார்த்துட்டு அதை அதற்கான அதை மனதில் இருத்தி அதை ரசிக்கின்ற அந்த ஒரு தருணத்தை கூட நம்ம இழந்து விட்டு தான் நமக்கு இன்றைய வாழ்க்கை வந்து துரத்தி கொண்டு சில விஷயங்களை துரத்தி கொண்டு நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோங்க சார் நன்றி அப்புறம் உங்கள்கிட்ட இன்னொரு ஒரு வினாங்க ஐயா இப்போ முந்தைய தலைமுறை வந்து தெரிந்து வைத்திருந்த நிகழ்கலைகள் நிறைய வந்து பெயரளவில் தான் இன்றைக்கி நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்போ நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய பள்ளி குழந்தைங்களாகட்டும் கல்லூரி இளைஞர்கள் பள்ளி குழந்தைங்க எல்லாருமே இன்னும் வந்து ஒரு இருபது முப்பது வருடங்கள் கழித்து நிகழ்கலைகள் எப்படி வந்து பத்திரமாக கொண்டு போய் அவங்கக்கிட்ட நம்ம 
சேர்க்க முடியும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கும் அதை பற்றி இன்னும் ஒரு இருபது வருடம் கழித்து இதில் வல் வல்லவர்களாக இருக்கக்கூடிய கற்றுத்தரக்கூடிய கலைஞர்களை நாம் தேடினால் இன்னும் எண்ணிக்கை குறைஞ்சி போயிடும் இல்லைங்களா அதற்குண்டான கருவிகளும் தனிப்பட்ட கருவிகள் தனிப்பட்ட கலைஞர்கள் தனிப்பட்ட ஒப் அவங்களுடைய ஒப்பனைகள் எல்லாமே எதுவுமே விஷயமே தெரியாமல் நம்மளுடைய த தமிழ்நாட்டினுடைய நிறைய சொத்துன்னு நம்ம நினைக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்கலைகளை நம்ம எப்படி வந்து நம்ம காப்பாற்றுறதுங்க எப்படி நம்ம இன்னொரு முப்பது வருஷம் கழித்து அந்த இருக்கு வரக்கூடிய தலைமுறைக்கிட்ட எப்படி பத்திரமாக நம்ம கொண்டு போக முடியுங்க ஏதாவது நம்ம பள்ளி அளவில் செய்ய முடியுங்களா நாளைக்கு வீடு கட்டணும்னா இன்றைக்கே சீட்டு போட்டு வைக்கணும் இல்லைன்னா டெபாசிட் பண்ணி வைக்கணுங்கிற மாதிரி நம்ம கலைகளை ஆவணப்படுத்திக்கிட்டு வர தலைமுறைக்கு நம்ம ஆவணப்படுத்துறது வழியாக ஒரு பயிற்றல் பயிற்று வித்தலுக்கு ஒரு மெட்டீரியலை தயார் பண்ணுறோம் அதே சமயம் இப்போ இது ஒரு சரியான காலமாக கருதி அவங்கள தொடர்ந்து அதில் ஈடுபடுத்துறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக நம்ம கொங்கு ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய கலை வடிவங்களை மூன்று கலை வடிவங்களை ஆவணப்படுத்தி வச்சுருக்கிறோம் நிகழ்த்துதல் வழியாகவே அவங்கள கற்றுக்கிறதுக்கு ஊக்குவிக்கிறோம் அதே மாதிரி எல்லா வகை க கலை வடிவங்களும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பேக்கேஜ் மாதிரியெல்லாம் கற்றுக்க முடியாது நிறையா சிரமங்கள் நிகழ்கலைகளை கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்குது அது வந்து நிகழ்த்தி நிகழ்த்தி தான் கற்றுக்க முடியும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரெண்டாவது அதை உணர்ந்தோம்னா நம்ம அந்த கலை வடிவங்களுக்கான முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன ஒரு ரெண்டு மூணு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கொச்சினில் கவிதை படிக்க போயிருந்தேன் சாகித்ய அகாடமிக்காக அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்வு தொடங்கி வைக்கிறதுக்காக கேரளா அரசு சார்ந்த அரசு அதிகாரிகள் எல்லாரும் அவங்களுடைய பாரம்பரிய க கலையான ஒன்று கலரிங்கிறத வந்து நிகழ்த்தி கட்டினாங்க முக்கால் மணி நேரம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரில் இருந்து கடைநிலை ஊழியர் வரைக்குமா அந்த பெரிய திரள் வந்து அந்த நே நிகழ்வை நடத்தினாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பக்கம் பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறத நம்ம நம்ம எத்தனையோ வகை பணியாளர்களுக்கும் எத்தனையோ வகையான ஆளுமைகள் இருக்கும் யாருக்கு நிகழ்கலைகளில் ஏதாவது ஒரு பகுதி தெரியும் ஒரு ஆட்ட வகை தெரியும் ஒரு கலை வடிவம் தெரியும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் தாளாட்டு தெரியுமா ஒப்பாரி இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே போகலாம் நூறு கலை வடிவங்களுக்கு நூறு கலை வடிவங்களுக்கு எந்த கூறுமே நமக்குள்ளே இருக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது சினிமாங்கிற ஒரே ஒரு கலை தான் வச்சுருக்கிறோம் ஆக வாழ்க்கையும் நம்ம விரும்புகிற கலையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட இதுவுமே வந்து சினிமாவால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குது அதில் இருந்து ஒன்றுமே நம்ம மீண்டு எந்திரிக்கல ஒரு கால் அது ஒரு வடிவமாக கொண்டா கூட அதை விட மற்ற வடிவங்கள் மேலேயும் நம்ம கவனம் திரும்பணும் நம்ம வளர தலைமுறைக்கு அந்த கவனத்தை நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அதை பொறுப்புணர்ந்து செஞ்சோம்னா நல்லது பொதுவாக இந்த மாதிரி கூடுறது இந்த மாதிரி நம்ம பேசுகிறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணம் வந்து சிந்தனை ஆகணும் சிந்தனை வந்து செயலாகணும் அப்போ தான் நம்ம இப்படி கூடி இருக்கிறது பேசுறதுக்காக அர்த்தம் அதை நம்ம முன்னெடுப்போம் நான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த அம்மையார் கேட்ட கேள்வி இந்த நிகழ்த்துக்கலையை பற்றி மட்டும் ஆனது அல்ல இது தமிழ் சமுதாயத்தை சார்ந்தது இப்போ ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் அரை குழந்தை ஒன்றரை குழந்தை வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க யாரும் இதை வந்து செஞ்சு எடுத்து செய்ய முடியாது நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தாறு ஆண்டுகளில் குடி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட குடும்ப கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தை ரொம்ப ஆழமாக கைப்பற்றிட்டோம் அதனால் இப்போ வந்து குழந்தைகள் இல்லை அதனால தான் எல்லாருமே உயர் நிலைக்கு வந்துட்டோம் மீனியல் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற கீழ்நிலை இப்போ வேலைகளுக்காக வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து இறங்கிட்டு இருக்கிறாங்க வெளி மாநிலங்களில் இருந்து ஒரு கு குடும்பத்துக்கு ஒரு அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்காவது மூன்று குழந்தைகள் இருக்க வேண்டும் என்ற நிலை வந்தால் ஒழிய உங்களால் மரபை காக்க முடியாது கலையை காக்க முடியாது எதையும் செய்ய முடியாது திரும்ப கூட்டு குடும்பத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அதுதான் இந்த நம்முடைய மரபையும் கலைகளையும் காப்பதற்கான ஒரு வழி இது நான் கடந்த ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளாக எண்ணி எண்ணி பார்த்து வேறை தேடி கண்டுபிடித்து எங்கே தீர்வு இருக்கிறது எங்கே சிக்கல் இருக்கிறது என்று ஆய்ந்து கண்டுபிடித்த இங்கே இருக்கின்ற தீர்வு எண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் இதில் இருக்கின்ற நிலை புரியும் உண்மை புரியும் நன்றி இறுதி வினாக்கள் கேட்க விரும்பினால் தடுப்பு கொள்ளுங்க யூடியூப் அட்ரஸ் கேட்டாங்க சார் உங்களுடைய யூடியூப் அட்ரஸ் கலரி ஹெரிட்டேஜ் கேஏஎல்ஏஆர்ஐ ஹெச்இஆர்ஐ டிஏஜி கலரி ஹெரிட்டேஜ் போடுங்க இல்லைன்னா என்னோடய நம்பர் குறிச்சிங்க திரும்ப கால் பண்ணுங்க அது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு இணைப்பை அனுப்பி வைக்கிறோம் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ செவன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ செவன் ஒன் வினாக்கள் கேட்க விரும்புகிறீங்களா 
கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்களா நாட்டு பேர் கலைக்கு ஐயா ஒன்று சொல்லுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி சார் இந்த பழமையான கலையெல்லாம் அழிய ஆரம்பிச்சது அழியனா லைக் கம்ப்ளீட்டாக போகல சார் பட் எப்படி மறைய ஆரம்பிச்சது மக்கள் கண்ணு கண்ணில் இருந்து தோழர் வந்து இந்த அழியிறதுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டான்னு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கலை ஒன்றும் உயிர்ப்போட தான் இருக்குது கலை யாராலையும் அழிக்க முடியாது கலை வெவ்வேறு வடிவங்களில் ஒரு ஒரு கை ஆற்றல் மறைஞ்சால் இன்னொரு வகை ஆற்றலாக வெளிப்படுற மாதிரி கலை வந்து அழிவு கிடையாது ஒரு கலை மறைந்தாலும் அது இன்னொரு கலையாக அது இருக்குது இல்லை நம்ம பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கவலை வேணாம் கலைகள்லாம் உயிர்ப்பாக தான் இருக்குது நமக்கு தான் கண்ணும் கருத்தும் இல்லை அதை பார்க்காமல் இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக நினச்சோன்னா பார்த்துடலாம் கண்டிப்பாக இருக்குது நம்ம பக்கம் கலைகள் வந்து உயிர்ப்பாக இருக்குது அழைப்பு யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி எழுதுகிறேன் வளர படி வளர தலைமுறை படைப்பாளர்கள் ஆகிறது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது நீங்கள் விரும்புகிற படைப்பை கொடுங்க கவிதையை கொடுங்க நான் கீழே வந்து அவர் என்ன எழுதுகிறாரு இவ்வளோ போட்டு என்னை கூப்பிடுங்க நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன்னு கெஞ்சுறேன் கதறேன் கீழே வந்து அவங்க கீ அப்படின்னு போடுறாங்க அவ்வளோதான் ஒரு வாரம் ஆச்சு யாருமே பேசவே இல்லை என்ன செய்கிறது உங்களுக்கு வேணுங்கிறது உங்களுக்கு பக்கத்திலே கிடைக்குது நீங்கள் கேட்குறவங்களோ இல்லையா கொண்டா தான் கொடுக்க முடியும் அதனால் இங்கே இருக்குது நீங்கள் கேளுங்க நாங்கள் தரோம் நீங்கள் இருக்குது நிஜமாக இருக்குது கலைகள் நம்ம பக்கம் இருக்குது அது போல் என்னென்னா கலைஞர்கள் தனியாக எங்கே வானத்தை குச்சி நீங்களும் கலைஞர் தான் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கலைஞர் தான் கலையோட கூறு உங்களுக்குள்ள எல்லாத்துக்குமே இருக்குது அது நீங்கள் தான் பயன்படுத்துறது இல்லை உங்களுக்கு கூட கண்டிப்பாக ஒரு கலை தண்டி தெரிஞ்சது இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்குள்ளேயே கலை இருக்குது நீங்கள் செய்கிற எல்லா விஷயங்களும் கலைக்கு நீங்கள் உடுத்துக்கிற ஆடை வடிவமைக்கிறது ஒரு கலை தானே அதை தைக்கிறது ஒரு கலை தானே ஒப்பனை போகிறீங்களா அது ஒரு கலை தானே எதில் கலை இல்லாமல் இருக்குது கலை கண்டிப்பாக இருக்குது உயிர்ப்பாக இருக்குது நல்லது